Qəbr əzabı və sual cavabı nədir? Bu məsələnin bir əsası varmı? İnsan öldüyüdən sonra nələrin baş verməsi məsələsi əsrlər boyunca insanları düşündürüb. İslam dini də bu məsələyə xüsusi önəm verib. Dini mənbələrə görə qəbr aləmi ölümdən sonra bərzəx aləmində baş verir. Bu hadisələr insan dəfn olunduqdan sonra başlayır və qiyamət gününə qədər davam edir. Bərzəx barəsində ayrıca danışmışam. Qeyd etmək istəyirəm ki, ahirət aləmi ilə bağlı məsələlərin çoxu nəqli mətləblərdən doxur və buraya çoxlu xurafat əsasız məsələlər də daxil olub. Onları ayırt etmək lazımdır. Keçək mətləbə. İmam Sadiq ə.s.dan nəql olunub ki, qəbr əzabı hər kəsə şamil olacaq, hətta torpağa dəfn olunmasa da. Rəvayətlərə əsasən əksər insanlar qəbrin sıxmasına düçar olacaqlar. Dua və münacatda ilahi şəxsiyyətlər mütəmadi olaraq qəbr əzabından Allaha tənaha parıblar. Məsələn, Peyğəmbər salavatullah qızı rüqəyyəni torpağa tapışıranda qəbr əzabının onun üçün qaldırılması barədə dua etdi. Yaxud Hz. Əl əleyhissalamın anası Fatimə bint Əsəd vəfat etdiyidə Peyğəmbər əvvəlcə o xanımın məzarında uzandı. Çünki xanıma söz vermişdi ki, Allah həmin xanımı qəbir əzabından amanda saxlasın. Yaxud Hz. Fatimə də İmam Əliyə vəsiyyət etmişdi ki, onu torpağa tapışırdıqdan sonra qəbrinin kənarında Quran oxusun və dua etsin. Qəbir əzabı barədə daha çox nəql olunan hədis və rəvayətlərdə danışırıb. Bu məsələyə çox böyük önəm verilib. Qəbr əzabına səbəb olan amillər hansılardır? Bu barədə bir sıra əməllər deyilib, mən onlardan bəzilərinə işarə edəcəyim. Əsas amillərdən biri bədəxlaq olmaqdır. Peyğəmbərin səhabələrindən biri məhz bu səbəbdən qəbr sıxıntısına müddəl olmuşdur. Allahın nəymətlərini zay etmək, onlara məsuliyyətsiz yanaşmaq da qəbr əzabına səbəb olmaqdır. Qeybət, məzlumu köməksiz qoymaq, ibadətə əhəmiyyət verməmək və s. cəhətlər də bu amillərdən hesab olunub. Hətta ananı incitmək, onun qəlbini qırmaq və narazı salmaq da insanı bu bəlaya müptəla edə bilər. Əlbəttə, qəbir sıxıntısından qurtulmaq üçün də bir sıra əməllər qeyd edilib. Gözəl əxlaqlı olmaq, əhl-i beytə məhəbbət bəsləmək, burada məhəbbətdən məqsəd onları nümunə seçib əməli salih həyat tərzi yaşamaq. Ha, belə mütəmadə olaraq Quranla ünsiyyətdə olmaq da çox təsirli amillərdəndir. Hətta bir valideyn öldüyüdən sonra onun övladının xeyirli işlərinin təsiri də onun valideynə də təsir edir. Bəs yaxınların ağlaması mərhumun qəbir həyatına pis təsir edirmi? Belə bir rəvayət edilib ki, Peyğəmbər deyib, ölmüş kəsə qəbirdə günahlarına görə əzab verilər. Eyni halda da yaxınları da ona ağlamaqla məşğul olanlar. Alimlərin fikrinə əsasən bu məsələ Quran ayəsinə ziddir. Çünki Quranda deyilib ki, heç kəs başqa birinin yükünü daşımaz. Yaxşı, insan öldüyüdən sonra əzab verilirsə, bu əzab nəyə verilir? Hansı bədənə? Bu barədə fikir ayrılıqları var. Bəziləri belə düşünür ki, ölümdən sonra insana misali bədən verilir. Yəni, bu bədən dünyavi bədənə bənzəyir. Lakin fərq odur ki, bu cismin çəkisi ağırlığı yoxdur. Bəziləri belə düşünür ki, ölümdən sonra ruh bədənə qaydır və qəbir sıxıntısı ilə dünyavi bədən bunları hiss edir. Digərləri belə düşünür ki, bu məsələlər ruha aiddir, bədənə adiyyatı yoxdur. Mən ruh barədə ayrıca danışmışam. Ümumiyyətlə, qəbir əzabı məsələsi müsəlmanların arasında mübahisəlidir. Bəziləri bunu qəbul edir, bəziləri qəbul etmirlər. Yaxşı, bəs Quranda bu barədə ayə var. Bu barədə Qurandan bir başa, yəni açıq aydın ayə yoxdur. Lakin bir sıra alimlər müəyyən ayələrin buna aid ola biləcəyi qənaətindədirlər. Məsələn, Qafir surəsinin 11-ci ayəsində deyilir. Onlar deyəcəklər, ey Rəbbimiz, Sən bizi iki dəfə öldürüb, iki dəfə dirildin. Bəzi alimlər belə qənaətdədirlər ki, birinci ölüm dünyadakı, ikinci ölüm qəbirdəki ölümdür. Birinci diriliş qəbirdə, ikinci diriliş qiyamətdədir. Əlbəttə, bu ayə üçün başqa fikirlər də söylənilir. Yaxud Taha surəsinin 124-cü ayəsində deyilir, kim mənim zikrimdən üz döndərsə, onun güzaranı sıxıntılı olacaq və biz qiyamət günü onu kör kimi hüzurumuza gətirəcəyik. Sıxıntılı güzəran ifadəsinin qəbir sıxıntısına aid olduğu fikrində olanlar var. Yaxud Tövbə surəsinin 101-ci ayəsində deyilir, biz onlara iki dəfə işgəncə verəcəyik, sonra isə böyük bir əzabı qaytarılacaqlar. Deyilib ki, birinci əzab qəbir, ikinci isə qiyamət əzabıdır. Qəbir aləminin əsas mətləblərindən biri də qəbir sorğu sualıdır. Burada da fərqli fikirlər var. Məşhur rəy budur ki, nəkir və münkər, yaxud bəşir və mübəşir adlı iki mələk qəbrin ilk gecəsi ölmüş şəxsdən onun etiqadı barəsində soruşacaqlar. Bu soru sual hər kəsə aiddimi? 
Bəzi rivayetlərə əsasən qəbrin ilk gecəsinin sual cevabı ümumidir. Bəzi alimlər isə bu ümumiliyi də iki istisna koyurlar. Onlar belə düşünürlər ki, peyğəmbərlər, imamlar kimi uca məqamlı şəxslər bundan istisnadırlar. Bir də uşaqlar və əqli qüsuru olan kəslər. Çünki onların etiqat formalaşdırmağa fürsətləri olmuyor. Bəzi rəvahitlərdə isə deyilib ki, qəbir sorğu sualı xüsusilə xalis müminlərə və xalis kafirlərə aiddir. Yerdə qalan insanlar isə qiyamətə həvalə olmuqlar. Hansı sualların verilməsi barədə də fikir ayrılıqları var. Bəziləri belə düşünür ki, əsil müminlərə və kafirlərə xüsusi suallar veriləcək. Digər cəmatə isə ümumi suallar veriləcək. Belə nəticə çıxır ki, hər kəs öz dünya görüşünə görə soru sual olunacaq. Lakin bu məsələ də hədis və rəvayətlərdən qaynaqlanır. Quranda təəssüf ki, bu barədə aydın ayələr yoxdur. Ən doğrusunu Allah bilir.